എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ദാറ്റ് സീക്സ് ആൻ ഇൻ ഡെപ്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഫിനോമിന വിത്തിൻ ദയർ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഈസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഏത് ടൈപ്പ് റിസർച്ച് ആണ് ഈ പറയുന്നത് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എൻക്വയറി വിച്ച് സീക്സ് ഇൻ ഡെപ്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ഫിനോമന വിത്തിൻ ദ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സ് നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്നും ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ഫിനോമന നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് ഇത് അതായത് ഡാറ്റ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഇവിടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ദ റിസർച്ച് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇന്റർവ്യൂസ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ദാറ്റ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഇൻ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ടാവും വാരിയബിൾ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നടത്തും അല്ലെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ട് വേർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ആ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിന് ബട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നതാണ് ഇന്നത് ഇന്നതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബി ക്കകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഡീൽസ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ലോജിക് ഫോക്കസ് ഓൺ ന്യൂമറിക് ആൻഡ് അൺ ചേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ അതിനെയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എന്താണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കൂടൂ കേട്ടോ ഞാൻ മാക്സിമം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ റിസർച്ചിനും മിനിമം എല്ലാ റിസർച്ചും ഒരു വർഷമെങ്കിലും മിനിമം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ an intensive study about a person a group of people or a unit which is aimed to generalize over several units oru person ne patti oru group ne patti oru unit ne patti oru intensive aitla study adu uh, which is aimed to generalize over several units koodal unit like generalize cheyan vendittla in depth aitla study ne aanu nammal endu parayna case study ennu parayna alle krithyamayittu note cheyikka case study de definition thanne aanu ee parayna ഈ സംഗതി എൻ ഇന്റൻസീവ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പേഴ്സൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ എ യൂണിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എയിംഡ് ടു ജനറലൈസ് ഓവർ സെവറൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഡോക്യുമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്താണ് ഡോക്യുമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ റിവ്യൂഡ് അനലൈസ്ഡ് ബൈ എക്സ്പേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനലിസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സർവേ നമുക്കറിയാലോ യൂസ് ടു ടു കളക്ട് ഡാറ്റ ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ ദെൻ നാച്ചുറൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് സ്റ്റഡിങ് ഒബ്ജക്ട് അണ്ടർ ദർ ന
as a parliament opportunity kodukka parliament engane nadakkunnu nalloka manasilakkanayittu pinne subject council nu parayunnathu subject experts and the council to prepare question paper and to something academic aayittulla karyangal cheyanulla oru council aanu subject council nu parayunnathu appo ivadatha answer school council aanu it's a group of students act as representatives of their school mates in discussing school issues with the headmaster and staff members okay naalam question nokkolu a school a state level coordinating agency for monitoring higher education activities higher education activities monitor cheyanulla state level coordinating agency aanu and the association of indian universities higher education financing agency higher education council department of education edana higher education council aanu alle higher education council aanu monitoring higher education activities in the state level okay then anjavada question nokka an individualized and self paced teaching strategy for classroom learning which is based on the principle of small steps and immediate feedback confusion undakan sadhyatha illa oru question aanu idu micro teaching programmed instruction project based learning reciprocal learning appo obviously immediate feedback nokka kaanumbo small steps immediate feedback nokka kaanumbo nokku micro teaching ennalla aa oru option click cheyanalla ഒരു ടെൻഡൻസി വരും പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് അല്ലെ ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് സെൽഫ് പേസ്ഡ് ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ സ്കിന്നറിന്റെ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രെയിനിങ് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് ടെക്നിക് ആണ് അല്ലെ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ടെക്നിക് ആണ് പിന്നെ പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് റിയൽ വേൾഡ് റിയൽ വർക്ക് ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസും ചാലഞ്ചസും ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ഇൻ പെയേഴ്സ് ടു മാസ്റ്റർ ലെസൺ കണ്ടന്റ് ഗ്രൂപ്പ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ ലേണിംഗ് ആണ് കുട്ടികളാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സീക്വൻസ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേസിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ടീച്ചിങ് മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ നോക്ക ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഈ പറയുന്നവയിൽ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം കാൾ റോജേഴ്സ് ഇവാൻ പാവ്ലോഫ് ജെറോം ബ്രൂണർ ഡേവിഡ് ഓസ്ബൽ ആരാണ് കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കേട്ടോ എന്താണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്റ്റഡി ദ പേഴ്സൺ ആസ് എ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ സമീപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിനെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അവിടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവറുടെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമല്ല ആ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ആൾ ആരാണോ അയാളെയും കൂടെ നമ്മൾ അയാളുടെ കണ്ണിലൂടെയും കൂടെ അയാളുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഹ്യൂമൻ ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആരാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആള് കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കേട്ടോ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എറിക് എറിക്സൺ ലീവ് വൈഗോസ്കി എബ്രഹാം മാസ്ലോ റോബർട്ട് ഗാഗ്നെ ആരാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി എറിക് എറിക്സൺ ആണ് അല്ലെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ഇസ് ബൈ എറിക് എറിക്സൺ എന്താണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്സ് ഇൻ സ്റ്റേജസ് and at every stage ivada psycho social problems exist cheyum aa psycho social problems lude aanu or aalade personality develop cheynadu ennu parayna aa oru theory aanu psycho social development theory ennu parayna eric erickson de theory aanu adu pinne adinath important aayittu kore perulokka namukku ariyam abraham maslow maslow need hierarchy ke nammal padichittu le appo adu note cheyidu vekka then ettamatha question nokkikolu which one of the following is a key behavior in effective teaching എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉള്ള ഒരു കീ ബിഹേവിയർ ഈ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് യൂസിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐഡിയ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കോൺട്രി
ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ നീഡിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് മാറ്റാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ് ടീച്ചിങ്ങിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റ് ഈ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെസൺ ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ലെസൺ ഉണ്ടാവണം ടീച്ചർ ടാസ്ക് ഓറിയന്റേഷൻ ടീച്ചർ ഗുരു ടാസ്ക് ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് പറയണം എൻഗേജ്മെന്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കണം കുട്ടികൾ എൻഗേജ് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കുട്ടികളെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വെറൈറ്റി ലെസൺ ക്ലാരിറ്റി ടീച്ചർ ടാസ്ക് ഓറിയന്റേഷൻ എൻഗേജ്മെന്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എട്ടാമത് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ കീ ബിഹേവിയർ ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ഇസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വെറൈറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗിന്റെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗിന്റെ ലെവൽ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ലെവൽ മെമ്മറി ലെവൽ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ അറിയാം അല്ലെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ലെവൽ ആണ് മെമ്മറി ലെവലും റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലൊക്കെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലെവൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഓരോ ലെവൽസ് ആണ് എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡിഫറെന്റ് ബേസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ലെവൽ അപ്പൊ അവർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ലെവൽ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ലെവൽസ് ഓക്കെ പത്താമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു എംഫസൈസ്ഡ് ദ എജു ദാറ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി എ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാരാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ റൂസോ ഡോയി ോസി ആരാണ് ജോൺ ഡൂയിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത് അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി എ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡൂയിയുടെ വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും മാത്രം പഠിക്കാതെ അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് തിയറികളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ